Hi friends, uh, welcome back to Digital Vidya. This particular lesson uh, drawing modes and uh, so this particular lesson actually lesson number seven uh, same uh, topic until lesson number seven me ro direct ka choose na uh, lesson number six so five four ala choose si lesson choose obviously uh, best in case mira lessons choda kunda ye lesson choose na no problem endu kante ye lesson uh, previous lessons ke laanti interconnection ani the le du kabatte direct ka mere lesson number seven koda choda chhu ye particular lesson lo mano vaka uh, six key points ko dinch mano discuss chhe bota na first point ante ante asla drawing modes sanate vi illustrator cc lo ne introduce chhe saru cc six so cc antak mundu e top uh, e particular uh, modes sanate vi levo apni yala use chhe wala ante meko वो का लेयर ड्राचे सी आ लेयर लो इनको कले इनको का ऑब्जेक्ट ड्राचे इस नपड़ो अरेंज सेंड टू बैक ब्रिंग टू फॉरवर्ड इलान्टी ऑप्शंस यूज़ चेसी वो का ऑब्जेक्ट नहीं इनको का ऑब्जेक्ट की बैक साइड पंपे वालों मानो सो ड्राइंग मोड्स रिलीज़ चेसी इन तरह वाता सो मानो इलान्टी अरेंजमेंट्स � ఈ పార్టిక్యులర్ టాపిక్ అనేది మనకు చాలా యూస్ అవుతుంది సో ఈ పార్టిక్యులర్ లెసన్ లో మనం ముఖ్యంగా ఈ 6 కీ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ మోడ్స్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ లో ఎన్ని ఉంటాయి అసలు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే బేసిక్ గా 3 మోడ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి డ్రా నార్మల్ అనేది మోడ్ నంబర్ 1 సెకండ్ మోడ్ వచ్చి డ్రా బిహైండ్ మోడ్ థర్డ్ వచ్చి డ్రా ఇన్ సైడ్ మోడ్ సో ఈ మోడ్స్ ని మనం కీబోర్డ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు దాన్ని మనం క్విక్ యాక్సెస్ అబౌ మోడ్స్ యూజింగ్ కీబోర్డ్ इटल न्यू चेस टप्प मानो टिप्स एंड ट्रिक्स अरे टी कोने डिस्कस चेस ना ओके सो ये पर्टिकुलर लेसन लो मानो ये एग्जांपल चोट दान की सो वो का लाइव वो का न्यू डॉक्यूमेंट दिस कोने सो प्रॉब्ली दिन ने ए फोर दिस को माने ना सो ए फोर अंटे यू नीड टू सेलेक्ट प्रिंट देन गो टू ए फ ఒక A4 డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యింది ఓకే సో మీకు ప్రీవియస్ లెసన్ లో ఆల్్రెడీ నేను మనం డిస్కస్ చేశాం ఎలిస్ట్రేటర్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇలా వైట్ కలర్ చూపిస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ చాలా మంది ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది అనుకుంటారు బట్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఎలాంటి కలర్ లేదు సో దీని యాక్చువల్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంట్ అంటారు అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్న అంటే లెసన్ నంబర్ మనం 5 లో ఆల్్రెడీ డిస్కస్ చేశాం ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్రిడ్ అంటే షిఫ్ట్ కంట్రోల్ D ఈ ऑप्शन ने पढ़े थे मानो क्लिक जास्ता मो ये एलिस्टेटर हो ये व्हाइट कलर एरिया ने ऑटोमेटिक का हाइट चेस तुमने अंटे ये प्रेजेंट डॉक्यूमेंट लो मानो कि अलांट बैकग्राउंड लेयर हो ये वन व्हाइट कलर उन्हीं हनुको हो दो बट इट्स एम्प्ली कंपलीटली ट्रांसपेरेंट ये पुरे ने नेंचेस तो ना नंटे ये ड्राइंग मोड्स एकड़ उन्नत है चौदम सो ये पर्टिकुलर टूल बार लो ये द वर्टिकल सिंगल कॉलम लो उन्नत है ये सिंगल कॉलम लो मेरो लास्ट ओके डेड बॉटम बॉटम अंटे ये दे सो मे के पढ़े थे स्क्रीन so ipudu meer ipudu meer deenni click chesi koncham gaane ala hold chesi pettite automatic ga ee three modes chupistundi draw normal draw behind draw inside ledhu meer at a time ikkade meer click chesi hold cheyakunda direct ga chodali annapudu ee single column yok appearance ee toolbar single column appearance ni two column appearance ga change chesthe simple okay so ela change cheyali ee double arrow meeda click chesthe automatic ga previous ga idi single column undi ఇప్పుడు మీకు టూ కాలమ్స్ లోకి ఆ చేంజ్ అయిపోయింది యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఈ యొక్క UI అనేది మారిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి సో డ్రా నార్మల్ డ్రా బిహైండ్ డ్రా ఇన్ సైడ్ సో డిఫరెన్స్ చూడండి సో ఫస్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకే కలర్ మోడ్ ని ఇక్కడ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఈ యారో మీద క్లిక్ చేస్తారో ఈ కలర్ మోడ్స్ ఆటోమేటిక్ గా 3 అంటే 1 బై 1 చూపిస్తుంటుంది ఫైన్ ఇట్ల వల్ల యూజ్ ఏంటో చూద్దాం సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రెజెంట్ కలర్ బ్లూ తీసుకొని वका रेक्टेंगल अंटे इधर रेक्टेंगल ने नेला ड्राचेस तो नानो ना वर्क एरिया लो पलं ओके फाइन नेक्स्ट ने इनको रेक्टेंगल ड्राचेस तो नानो सेम इधे एरिया लो इनको रेक्टेंगल बट कलर मात्रो सो ने नो इसर ग्रीन देस कोन नानो मल्ला इनको रेक्टेंगल एक ड्राचेस तो नानो ये पर्टिकुलर एरिया लो ये अंटे इल्स्टेटर एंज जस्ट नंटे प्रति ऑब्जेक्ट की बाय डिफ़ॉल्ट तू इंडिपेंडेंट का लेयर्स क्रिएट जस्ट नंदे फोटोशॉप लो लागा मानो इकड़ लेयर्स क्रिएट चाल सुन्ना आवश्रम लेदो सो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट एंटे अंटे मेक लास्ट ड्रॉ चेस ना ऑब्जेक्ट तू टॉप मोस्ट अंटे प्रायोरिटी � so, this is the Illustrator default drawing model mechanism. Illustrator, by default, the last object is 
టాప్లో ప్లేస్ చేస్తుంది నాకు ఇది రివర్స్ దీని యొక్క బిహేవియర్ని నేను రివర్స్ మార్చాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ సెకండ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో ఒక్కసారి నేను ఈ సెకండ్ మోడ్ని సెలెక్ట్ చేశాను సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నేను అప్లై చేస్తున్నాను సేమ్ నేను ఒక రెక్టాంగిల్ విత్ ఎల్లో కలర్ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ ఈసారి నేనేం చేస్తున్నానంటే రెడ్ కలర్ ఇంకొక రెక్టాంగిల్ ఈసారి సమ్ అదర్ లైక్ బ్లాక్ కలర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ఫస్ట్ యొక్క దీన్ని ఏమంటారు అంటే డ్రా నార్మల్ మోడ్ అంటారు ఓకే ఈ సెకండ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఏంటంటే డ్రా బిహైండ్ మోడ్ ఇంకొక లాస్ట్ ఇంకొక మోడ్ ఉంది దాన్ని డ్రా ఇన్ సైడ్ మోడ్ అంటారు ఈ హ్యాండ్ టూల్తో నేను కొంచెము రూమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను నా వర్క్ ఏరియాలో ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం ఓకే సో కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఈ రెక్టాంగిల్లో ఇంకొక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇట్లా ఏమైనా అవుతుందా ఏం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ పర్టికులర్ డ్రా నా ఇన్ సైడ్ మోడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు రూల్ నెంబర్ వన్ అంటే డైరెక్ట్గా ఈ మోడ్ని ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేయకూడదు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే నార్మల్ మోడ్ డ్రా నార్మల్ మోడ్లో వెళ్ళి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సెకండ్ దీని లోపల ఈ రెక్టాంగిల్ లోపల నేను ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ డ్రా ఇన్ సైడ్ మోడ్ వాడాలి అంటే ఫస్ట్ టైం మాత్రం నార్మల్ వాడాలి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి మీరు డ్రా ఇన్ సైడ్ వాడవచ్చు కానీ డ్రా ఇన్ సైడ్ ఫస్ట్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేస్తే ఎలిస్టేటర్ అది ఆబ్జెక్ట్స్ని రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఇది చాలా కీ పాయింట్ యూనిట్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది లైవ్లో ఎలా పనిచేస్తుందో సో నేను ఇప్పుడు ఒక ఎల్లో కలర్ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని సారీ అది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయింది అలా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను దీని కలర్ నేను బ్లాక్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఆ యొక్క అవుట్ సైడ్ నేను డ్రా చేశాను బట్ స్టిల్ ఇది ఇన్ సైడ్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ నేను మళ్ళా ఒక సింపుల్ సర్కిల్ తీసుకుంటాను సో దట్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి సో దీన్ని మనం రొటేట్ కూడా చేయొచ్చు కదా సో ఇక్కడ కర్సర్ ప్లే చేసుకొని ఇలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ కార్డు కానీ ఒక లీఫ్లెట్లో మాస్కింగ్ యూజ్ చేయకుండా డ్రా చేయాలన్నప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు సేమ్ ఒక టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను నేను టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ విత్ ది అని టైప్ చేస్తున్నాను డిజిటల్ కానీ ఎందుకు రాలేదు అంటే మీరు డ్రా నార్మల్లో ఉన్నప్పుడు చేయకూడదని చెప్పాము మళ్ళీ నేను అదే మిస్టేక్ ఇక్కడ చేశాను అందుకోసం ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే కావట్లేదు ఓకే సో ఏం చేయాలి ఇమ్మీడియట్గా మీ వర్క్ అయిపోయిన ఇమ్మీడియట్గా ఈ డ్రా నార్మల్ మోడ్ లైక్ మీరు స్విచ్ అవ్వాలి స్విచ్ అయిన తర్వాత మనం టెక్స్ట్ టైప్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు వస్తుంది అది డిజిటల్ అని టైప్ చేశాను సో దీని యొక్క సైజుని ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు సే నాకు ఒక సెవెంటీ టూ లేదనుకుంటే నాకు సెవెంటీ టూ కంటే ఎక్కువ కావాలంటే యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఓకే దీన్ని ఒక స్టైల్ వచ్చి బోల్డ్ పెడదాం బోల్డ్ కండెన్స్ సో మనకి స్క్రీన్ మీద క్లియర్గా విజిబిలిటీ వస్తుందని చెప్పి ఇలా పెట్టాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీని కలర్ని రెడ్ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను డ్రా నార్మల్ మోడ్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అవుతున్నాను ఇప్పుడు డ్రా నార్మల్లోంచి డ్రా ఇన్ సైడ్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి సో ఒక సింపుల్ రెక్టాంగిల్ క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేశాను దీని యొక్క కలర్ వచ్చి నాకు వైట్ కలర్ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని మనం ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చా రైట్ ఫైన్ సో అలాగే నెక్స్ట్ కూడా డ్రా నార్మల్ ఈసారి నేను కలర్ వచ్చి ఎల్లో ఇస్తాను సెలెక్ట్ ఎల్లో ఈసారి బ్లాక్ ఇద్దాం ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ని డియాక్టివేట్ చేద్దామా హై ట్రాన్స్పరెన్సీ గ్రిడ్ అంటే చూడండి యాక్చువల్గా ఈ యొక్క డిజిటల్ అనే టెక్స్ట్ లోపల నేను ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసిన మెథడ్ డ్రా ఇన్ సైడ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంది అంటే మీరు ఇంకా స్టిల్ ఆ కరెంట్ మోడ్లో ఉన్నాము అని ఎలిస్టేటర్ మనం ఇమాజిన్ చేస్తుంది సో ఈ మోడ్లోంచి మీరు బయటకు రావాలి అన్నప్పుడు తప్పకుండా మీరు డ్రా నార్మల్ మోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆ యొక్క డాటెడ్ లైన్ను డి ఆటోమేటిక్గా డిసప్పియర్ అవుతుంది అంటే మీరు ఆ మోడ్లో నుంచి బయటకు వచ్చామని అర్థం ఫైన్ ఇంకొక సింపుల్ అసైన్మెంట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఒక సింపుల్ సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకే ఈ డ్రా నార్మల్ మోడ్లో ఒక ఇన్సర్ట్ ఇమేజ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ ప్లేస్ ఒక ఇమేజ్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో సే ఫ్లవర్స్లోకి వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ నేను ఈ పిక్చర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ డ్రా
ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఈసారి డ్రా ఇన్ సైడ్ మోడల్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఈసారి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా డ్రా చేశాను ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఇది సర్కిల్ లోపల వచ్చేస్తుంది ఓకే అంటే మనం మాస్కింగ్ యూజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఇక్కడ లేదు డ్రా ఇన్ సైడ్లో మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్గా ఇన్ సైడ్ మాత్రమే యాడ్ అయిపోతాయి ఓకే ఫైన్ ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఒక ప్రోడక్ట్ గ్యాలరీ మనకు ఒక చేయాలి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ ఏ ఫోర్ సైజ్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సే ఒక సింపుల్ రెక్టాంగిల్ ఇది నా యొక్క సింపుల్ రెక్టాంగిల్ కలర్ వచ్చి ఎనీ కలర్తో నేను బ్లాక్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఫైన్ సో దీంట్లో నేను కొంచెం కంట్రోల్ ప్లస్ జూమ్ చేసి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఎఫ్ అంటే కాపీ పేస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో అది మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఫైన్ ఇప్పుడు నేను కలర్ దీనికి ఎల్లో ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి డ్రా ఇన్ సైడ్లో ఒక ఇమేజ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నాకు మై ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్ లోపల మై ఇమేజెస్లో టూ హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ దీన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు చూడండి అది డైరెక్ట్గా మీకు ప్రోడక్ట్ గ్యాలరీ లాగా ఎలా అయిపోతుంది ఫైన్ ఇప్పుడే నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఎన్నైనా డూప్లికేట్ చేయవచ్చు కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ డి ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసుకొని కంట్రోల్ డి చేసిన తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఇది పిక్చర్ నేను రీలింక్ చేసేసుకుంటున్నాను సెకండ్ పిక్చర్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీలింక్ ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి రీలింక్ థర్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ లేదు అనుకుంటే కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా రీలింక్ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట కంట్రోల్ క్లిక్ డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తే ఇమేజ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోల్ క్లిక్ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా ఇమేజ్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం రీలింక్ సెలెక్ట్ థర్డ్ సో అగైన్ కంట్రోల్ క్లిక్ సెలెక్ట్ అనదర్ ఫోటోగ్రాఫ్ లైక్ దట్ ఓకే ఫైన్ సో ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం మరొకసారి ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఈ ఫస్ట్ లెసన్ నెంబర్ సెవెన్ డ్రాయింగ్ మోడ్ చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ మోడ్స్ ఎలిస్ట్రేటర్లో బేసిక్గా త్రీ ఉంటాయి డ్రా నార్మల్ డ్రా బిహైండ్ డ్రా ఇన్ సైడ్ వీటిని షార్ట్ కట్ ద్వారా యూజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ మోడ్లో ఉన్నాను నేను ఇక్కడ చూడండి ఈ సెకండ్ మోడ్ యూజ్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేయాలి చూద్దాం కీబోర్డ్లో నేను అక్కడ క్లిక్ చేయకుండా షిఫ్ట్ డి చూడండి సెకండ్కి వెళ్ళింది మరి థర్డ్కి వెళ్ళట్లేదు థర్డ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు రూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ డి యూజ్ చేసుకుంటే మీకు వన్ బై వన్ లూప్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది దీన్ని జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ టూల్ టు అనదర్ టూల్ అంటారు ఇప్పుడు ఏ మోడ్లో ఉన్నాం ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఇది రోల్ ఓవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్రా నార్మల్లో ఉన్నాం షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేసినప్పుడు డ్రా బిహైండ్కి వెళ్ళాం మళ్ళీ షిఫ్ట్ డి యూజ్ చేసినప్పుడు డ్రా ఇన్ సైడ్ మళ్ళీ షిఫ్ట్ డి ఫస్ట్ టూల్ ఓకే సో షిఫ్ట్ డి అనేది బేసిక్గా షార్ట్ కట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ using drawing modes in illustrator okay so thank you very much for watching digital vidya tutorials stay tuned